پوری عقیدت و احترام سے اٹھارہ بنی حاسم کی یاد میں درگاہ حضرت عباس کے تابود نکال کر سوگواروں نے پرشا دیا پروگرام کی شروعات محمد عاقب بارہ بنکی کی پیس روانی سے ہوئی سیا جامع مسجد کے پیس امام مولانا سجاد حسین نے مجلس کو خطاب کیا مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا سجاد حسین نے کہا کہ ہم سب کو امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے امام حسین نے برے راستے پر نہ چلنے جالم کے سامنے نہ جھکنے سچائی کی آواز بلند کرنے کے ساتھ انسانیت کا پیغام دیا امام حسین کو یزیدی فوج نے تین دن تک بھوکھا پیاسا رکھ کر جلم کی انتہا کر دی تھی چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے پریشان تھے لیکن یزیدی فوج کو بچوں پر بھی ترس نہیں آیا چھ مہینے کے بچوں کو بھی شہید کر دیا مولانا نے کہا کہ آتنکواد کی شروعات چودہ سو سال پہلے یجید اور اس کے ساتھیوں نے امام حسین کے پریوار کو شہید کر کے کیا تھا آج بھی یجید کے ماننے والے ہی دہشت گردی کر کے بے قصور لوگوں کو مارتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں جبکہ اسلام امن پسند مذہب ہے غریبوں اور بزرگوں کی مدد کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا بچوں پر رحم کرنا لڑکیوں عورتوں کی عزت کرنا یہی اسلام دھرم ہے مجلس کے بعد کیسر نواب جون پوری نے اٹھارہ بنی حاسم کی شہادت کو پڑھنا شروع کیا جس شہید کی شہادت پڑھتے اسی شہید کا تابوت درگاہ سے نکلتا ہوا سوگواروں کے بیچ سے ہوتا ہوا روجائے عباس میں جاتا کسی تابوت کو بزرگ تو کسی تابوت کو نوجوانوں نے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے دابود کے پیچھے بنی اسد کا قافلہ نکلا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے سامل تھے یا سب منجر دیکھ کر سوگواروں کے آنسو نکل رہے تھے اپنی نم آنکھوں سے امام حسین کو پرسا دیا اس جلوس میں انجمن حیدری انجمن سجادیہ انجمن عباسیہ نوہا خوانی و سناجنی کرتے ہوئے چل رہے تھے قافلہ بنی اسد اٹھنے کے بعد امام حسین کے بیٹے حضرت نیج العابدین کے مسائب مولانا فیض عباس بہرائچی نے پڑھے اس مجلس کے بعد تابود روجائے عباس جعفر یا حسین کی صداؤں کے بعد ختم ہوا اس جلوس میں محمد کفیر اختر عدیل اختر صبیر حسن تقی حسن عاصم عباس حسن عباس محمد جاوید صابان علی سیبو پپو رجوی صحیب حیدر مجابر حسنین رضا رفت میاں اقلا حسین محمد حیدر اور بڑی سنکھا میں سوگوار حسینی موجود رہیں